பதினி இறக்கிறதுக்கு குத்தக பணமா மாசம் ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்துரு கொஞ்சமா <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 அவனுக்கு சாவு கடிக்கிற மேல சத்தம் மேலோகத்தில் இருக்கிற எங்க அப்ப எங்க அதுக்கு கேட்கட்டும் அப்பத்தான் எங்க அப்ப ஆத்மா சாந்தி அடையும் எங்க லட்சியமும் நிறைவேறும் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால சாராயங்காட்சி வித்ததுனால எங்க அப்பனை இந்த ஊரே ஒண்ணு சேர்ந்து போலீஸ்ல காட்டி கொடுத்து ஊரை விட்டு துரத்திட்டானுங்க இன்னைக்கு அதே போலீஸ் அதே சர்க்காரு எங்க கையில இன்னைக்கு அதே ஊரை நாங்க ஆள்றோம் இந்த ஊர்ல ஒரு பைய குடிக்காம இருக்கூடாது போய் வீடு வீடு சாராய வைங்கடா போங்க <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 மரியாதை <laughs> எனக்கு <laughs> எங்க முப்பாட்டன் தொழில் பெருமையை கேட்டா திருச்சி சில்லாவே மெச்சும் எங்க பாட்டன் தொழில் பெருமையை கேட்டா சேலம் சில்லாவே மெச்சும் எங்க அப்பன் தொழில் பெருமையை கேட்டா மருத சில்லாவே மெச்சும் அப்பே ஏற்பட்ட பரம்பரையில வந்தவ இந்த பொண்ணு தாய் போட்ட துணி மாறினாலும் மாறுமே ஒளிய விட்டு திங்கிற பழத்தை எங்க ஏகாலி பரம்பரைக்கே கிடையாது அத்தா இந்த பொண்ணு தாயால உங்க குடும்பத்துல
வீட்டுல குழப்பம் வந்தா கூடாதே நினைச்சே ம் இனியும் மூடி வச்சு என்ன பிரயோசனம் அவுத்து விட்டுறேன் இப்போ உங்க துணி எங்க இருக்கு அது யார் கிட்ட இருக்குன்னு காட்றேன் வாங்க பாவாடை தாவணி பாத்த உருவமா இது பூவாடை வீசி வர பூத்த பருவமா எனக்கு ரொம்ப வெக்கமா இருக்கு ஐயோ பவுன் இந்த புடவை உடம்புக்கு நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி எவ்வளவு கச்சிதமா இருக்கு தெரியுமா இந்த புடவையில் இருக்கிற ஜருகிய விட ஓ முகம் என்னமா ஜொலிக்குது தெரியுமா பாராத்தா உன் சேலை எங்க இருக்கு அது எப்படி சுத்திட்டு உனக்கு எம்பட்டு குழப்பம் இருந்தா என் சேலை இவளுக்கு கட்டி அழுக பாப்ப அன்னைக்கு அவகிட்ட பதனை குடிக்கும் போது நினைச்சையா ஏண்டி தலையிட்டுதான் 
இவங்களை தட்டி கேக்க ஆள் இல்லங்கற தைரியத்துல தான சராதரம் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க அம்மா உன் பையன பத்தி உங்களுக்கு நல்லவே தெரியும் நான் கையை நீட்டேனா எதுத்து உன் பணம் தாக்கி விடுறோம் அதுக்கு அப்புறம் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போக வேண்டியது வரும் நான் ஜெயிலுக்கு போய்ட்டேனா ஒண்ணே தங்கச்சி யாரும் அக்கா பத்துவாங்க அதனால தான் சொல்றேன் நீ பேசாம வீட்டுக்கு போமா போமா சமஸ்தானத்துக்கு நமஸ்காரம் உங்களுக்காக பஸ் நிறுத்தி வச்சிருக்கேன் ஒழுங்க சாராயம் கொண்டாந்து குடுக்கறானுங்களா நீங்க ஒழுங்கா குடிக்கிறீங்களா ஐயா பல்லு வளர்க்கறது இருந்து மூஞ்சி கழுவுற வரைக்கும் அம்புட்டு நம்ம சாராயம் தானுங்க உடம்பு சரியில்லை 
நான் மட்டும் எப்படி தனியா சாப்பிடுறது அதான் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிடலான்னு சரி சரி நீ இங்கே சாப்பிட்டு போ உங்க அப்பா கூட தனியா கட்டிட்டு போ அம்மா அவளுக்கு வேணுன்றத கொடுத்து அனுப்பு உங்கள மறுதே நினைச்சே அண்ணா நீங்க ரொம்ப நல்லவரே நீங்க நல்லா இருக்கணும் நீ நல்லா இருக்கணும் சுடுசுடு பட நீங்களும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு புடி புடிச்சிர வேண்டியதோ ஐயா பானக்காரர் இது என்ன வேல இந்த பானை என்ன வேல இந்த பானை என்ன வேல என்ன <laughs> பெருமை <laughs> <laughs> மாமியார் உடைச்சா மண் கட்டி மரும உடைச்சா பொன் கட்டிடாது எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் மாறுபாடு கிடைக்க போகாத ஒரே பாத்திரம் இதாண்டா அந்த காலத்துல மண் கட்டியில சோறாக்கி மண் கட்டியில குழம்பு வச்சு மண் கட்டியில தண்ணி குடிச்சு வந்தாண்டா நூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்கான் இந்த காலத்துல சில்வர் பிளேட்ல சாப்பிட்டு சில்வர் குடத்துல தண்ணி குடிச்சுவன் சீக்கிரமா சீக்கு வந்து செத்து போயிடறான் இங்க பார் எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரனா இருந்தாலும் சரி தங்க பசுமா சாப்பிட்டாலும் சரி தங்க தட்டுல சாப்பிட்டாலும் சரி அவன் செத்த அன்னைக்கு சுடுகாட்டுல கொள்ளி கூட தங்கத்துல யாரா உடைக்கிறீங்க இல்ல வெள்ளி உடைக்கிறீங்களா இந்த மண் கட்டியில தான்டா உடைக்கிறீங்க அட அறிவு கட்ட இங்க பார் குண்டா வலுவலன் இருக்கு இதுதான் குஸ்பு பானை இதுல நீ தண்ணி ஊத்தி வச்சீங்கன்னா 24 மணி நேரம் ஐஸ் போட்ட மாதிரி ஜில்லன்னு இருக்கும் இங்க பாத்தியா இதுதான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி பானை இதுல நீ தண்ணி எடுத்து குடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல டம்ளர உள்ள போட்டினா ஜம்ப் பண்ணி தண்ணி ஓடவும் வாய்க்கு வரும் அத நான் மூடி வச்சிருக்கேன் இவ்வளவு ரகரகமான பானைகளை நான் செஞ்சு வச்சிருக்கேன் நீ எதிர்பார்த்து கிடைக்கலன்னு சொல்றேன் இங்க பார் இங்க மட்டும் இல்ல என்ன <laughs> ஆமா இந்த ஜிமிக்கிய எங்க வாங்குற இயர் ராசாதி நான் இல்ல ராசாதி எங்க அக்கா தான் ராசாதி ஆமா நான் ரொம்ப நாளா கேக்கணும் தான் நினைச்சேன் ராசாதி ராசாதிங்கறீங்களே உங்க அக்கா என்ன விட அழகா என்னது கருப்பட்டிக்கு கண்ணு மூக்கு வச்ச மாதிரி இருக்க நீ எங்க அக்கா கூட சேர்த்து பேசியா நீ மாதிரி என்னமா சொரக்காய்க்கு சொக்கா மாட்டது மாதிரி இருக்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனா உங்க அக்கா பூசிக்காய்க்கு புடவ சுத்துற மாதிரி இருந்திருக்கும் ஹா எங்க ஆத்தா நேரத்துக்கு நான் பிறந்திருந்தா நீ எல்லாம் இப்படி பேசுவியா அம்புட்டு நேரம் ஏதோ எங்க அப்பா இம்பு தூண்டு கருப்பு அது வந்து இங்க ஒட்டிக்கிச்சு செக்குலாட்டின எள்ளு புண்ணாக்கு மாதிரி இருந்துட்டு இது கொஞ்சம் கருப்பா சரிடி அம்மா நான் கருப்பு தான் நீ சிவப்பு உங்க அக்கா சிவப்பு உங்க ஆத்தா சிவப்பு எல்லாருமே சிவப்பு தான் ஆனா உங்க அண்ணன் மட்டும் என்னவா பனைமரத்துல ஏறிச்சுன்னா பனைமரம் எங்க இருக்கு உங்க அண்ணன் எங்க இருக்குன்னே தெரியாது அம்புட்டு கருப்பு நல்லவேளைக்கு <laughs> விளக்கமாறு <laughs> 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 
இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் காப்பு கருப்பெல்லாம் சுத்தும் அதெல்லாம் அண்டாம இருக்குதான் என்னென்னமோ சொல்ற என்னென்னமோ செய்யற நான் எது செஞ்சாலும் உன் நன்மைக்கு தான் செய்வேன் என்னடி வீடெல்லாம் முழுகி இருக்க வாசல்ல கோலம் போட்டு எதுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சு <laughs> 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 புடவை <laughs> இத பாராதா குத்த வெச்ச பொண்ணுக்கு துணையா நான் வந்து ஏழு நாளைக்கு படுத்துக்கறேன் நீங்க போய் உங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி ஆக வேண்டிய காரியத்தை பாருங்க அப்புறம் லட்சுமிக்கு உளுந்தங்களியும் முட்டை சொரம் கொடுங்க அப்பதானே நல்ல சத்து பிடிக்கும் நீங்க போங்க ஆதா என்ன நீங்க ஆம்பளைங்க எல்லாம் நிக்க கூடாது நீங்க போங்க சமுதி மாமியாருமே <laughs> 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 ஊரு விட்டு ஊர் வந்துட்டோமே நாம அனாதை ஆயிட்டோமே ஊரும் இல்ல உறவும் இல்ல சொந்தம் இல்ல பந்தம் இல்லனே நாங்க இத்தனை பேர் இருக்கும்போது நீங்க கவலைப்படலாமா இந்த வாத்தியார் தான் உங்க தம்பி அவர் பொண்டாட்டி தான் உங்க குழந்தையா இந்த அக்கால உங்க நாத்தனாரு இந்த பெரியவர் தான் உங்க பெரியப்பா அப்புறம் நான் இருக்கேன் இதுக்கு மேல உங்களுக்கு என்ன வேணும் சந்தோஷமா சடங்கு ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது தானே ஆயிர உறவு மர வந்தாலும் தாய் மாம மாலன்னு ஒண்ணு என் பொண்ணு கழுத்துல விழுந்தா தானமா எனக்கு மரியாதை இருக்கும் அட நீங்க ஒண்ணு ஆதா தாய் மாம இல்லாத வீட்ல என்ன பண்ணுவாங்களா சாணி பிள்ளையார் பிடிச்சு வச்சு அதுக்கு ஒரு மாலையை போட்டு அந்த மாலை எடுத்து உங்க பொண்ணு கழுத்துல போடுங்க அதான் தாய் மாம மால இதான் எங்க ஊர் வழக்கம் என்ன சாமி நான் சொல்றது சரிதானே செத்து போல மச்சா உசுரோடத்தா இருக்கேன் ராசாத்தி போன உன்ன ராத்திரியோட ராத்திரியா ஊற விட்டு வந்தவங்க தானே நீங்க உறவு முறை நீ மறந்துருக்கலாம் மச்சா தங்கச்சிக்கு தாய் மாமன் சீர் செய்ய வந்திருக்கேன் வருவன்றது எனத்தை வச்சு இல்ல பழகிறவங்க மனசு வச்சுதாங்கிறத பொண்ணு தாய் காட்டிட்டாமா அவ ஏகாலி விட்டு பிள்ளை மட்டும் இல்லமா அவ இனிமே நம்ம வீட்டுக்கே உறவு காரியமா என்னங்க 
பானையில பதினிதா இறக்கணுமா கல் இறக்கினா ஆகாதா உனக்கு தெரியாத ஆளா இருக்கிறிய கல் இறக்கி வித்துரு இந்த பாருங்க எனக்கு பதினி இறக்கு தான் லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி தப்பான காரியங்களா நான் செய்ய மாட்டேன் நாப்பத்தி எட்டு இன்ச்சு பாடி கால் தூணு மாதிரி கை உலக மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி உடம்பு எனக்கு இருந்து மரம் ஏற தெரிஞ்சிருந்தா மரத்துல பதினி இறக்க மாட்டேன் கல்ல இறக்கி குடிச்சிட்டு அதே போதில ஜிப்னு ஊருக்குள்ள போய் ராஜாங்க செய்யற தப்பு எல்லாம் தட்டி கேப்ப அப்படி எவனாவது எழுத்து எங்கிட்ட வந்தா அத்தனை பயிலும் பாந்து அடிக்கும் பாந்து அடிக்கும் பாந்து நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்க நீ பேசாம நிக்கிற ஒருவேளை ராஜாங்கத்துக்கு வேண்டிய ஆனா அண்ணா நான் அந்த மாதிரி எதுவும் பேசணும் அண்ணா அங்க போய் சொல்லிடாதீங்கண்ணா என்ன பின்னிடுவாரு பின்னி ஆனா இது எது வேணாலும் நீங்க எடுத்துட்டு போகணும் என்ன விளையாண்டு சொல்லுங்க காசா நான் முக்கிய மனுஷன் தானே முக்கியம் என்ன நீங்க எடுத்துட்டு போகணும் அது எடுத்துட்டு முடிச்சுட்டு போகணும் போகணும் குறைஞ்சா <laughs> போயிருவ <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> தாத்தாட்டி <laughs> 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 புதுசா வந்து முடியும் <laughs> ஒரு வாரம் கோயில் திருவிழாவை அப்படியே காத்தாட ஊர்வலம் போயிட்டு வர சொல்லுங்க போங்க
இப்படி ஊரே உன்னை பார்த்து கேவலமா சிரிக்கிற அளவுக்கு நடந்துகிட்டேடா நீ இந்த கொடுமை எல்லாம் எங்க போய் சொல்ல திருவிழாவை வேடிக்கை பார்க்கத்தா எல்லா சனங்களும் வருவாங்க ஆனா எல்லாரும் உங்களை வேடிக்கை பாக்குற மாதிரி இப்படி நடந்துகிட்டீங்களே திருவிழா மேல சத்தத்தை கேட்டு எல்லாரும் சாமி அடித்தா நான் பாத்திருக்கேன் ஆனா உங்களை மாதிரி இப்படி வெறி பிடிச்சு நடந்துகிட்டதை நான் பார்த்ததே இல்ல திருவிழா மேல சத்தத்துக்கும் உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்புறம் <laughs> புடிச்ச புடிச்ச தான் சொர்க்கம் கோயில் பேச ஆரம்பிச்சுடுவா நம்ம கூட தான் திருவிழா குருவாள புடிச்ச புடிச்ச தான போவா அண்ணன் முறை ஒன்னு இருக்குல்ல ஆத்தா கோயில் கூட்டி போய் திருநீர் வாங்கி கொடுத்து வந்துருமா அண்ணே என்னமா அந்த ரிப்பன் கடைக்கு போலாம்னே தங்கச்சி ரிப்பன் கேட்டல என்ன கலர் வேணுமா வாங்கிக்க இந்த வாடாமல்லி கலர் ரிப்பனை வாங்கிக்கிறேன் வாங்கிக்கமா வாடாமல்லி பூ மாதிரி உன் முகம் என்னைக்கு வாடாம இருக்கணும் மொத்தத்தையும் கொடுங்க என்னம்மா அந்த கண்ணாடி வளையல் ரெண்டு டசன் வாங்கி கொடுங்க ரெண்டு டசன் என்னம்மா நாலு டசனாவே வாங்கிக்க அவ்வளவு எதுக்கு அந்த மாப்பிள்ள பயில் பத்தி உனக்கு தெரியாது சரியான மற்ற பயன் தினமும் ரெண்டு வளையல் உடைச்சிட்டு இருப்பா ரெண்டு பெட்டியா வாங்கிக்க ஆனா இந்த கடையை வாங்கிக்கமா போன்னு அப்போ ரெண்டு டசன் ரப்பர் வளையிலே வாங்கிற எதுக்கு ரப்பர் வளையல்லாம் உடையாது இல்ல விவரமான பொண்ணுமா அட சொல்லிருச்சுல கொடுத்துருங்க அண்ணே நல்லா இருக்குல்ல நல்லா இருக்கு ஐயா அந்த கொலுசு கொடுங்க தங்கச்சி இந்த கொலுசு உன் காலுக்கு கச்சிதமா இருக்குமா இது இந்த கடையில இருக்கிறத விட உன் காலில் இருக்கிறதா இந்த கொலுசுக்கே மவுசு இந்த அப்படி ராசாத்தி கொலுசு சத்தம் கேட்கும் போதெல்லாம் பிறந்த வீட்டு ஞாபகம் வரணும் தாமா பொண்ணுங்க காலில் கொலுசு மாட்டி அனுப்புறாங்க அம்மாடி கொலுசு சத்தம் கேட்க கூடாதுன்னு மாப்பிள்ள வீட்டில் மெட்டி மாற்றி வாங்க அண்ணே இந்த கொலுசு சத்தம் எப்பவும் என் வாழ்நாள் முழுக்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நிச்சயம் அது பிறந்த வீட்டு பெருமைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அண்ணே பிறந்த வீட்டு சத்தம் கேக்குதா கேக்குதுமா கேக்குது
सती क्या 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 सती राजाती 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 वाड़ाम <laughs> 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 वाटिया वर सोल 
சமூகம் <laughs> போயிட்டாங்க <laughs> நம்ம அநாக நின்னப்ப நமக்கு ஆதரவா இருந்த வாய்ப்பாரை கொண்டுட்டாங்க இனிமே உங்களுக்கு ஒரு முடிவு கட்டாம விட மாட்டேன் ஏண்டா வண்டு சாணி ஊற்ற மாதிரி ஊட்டிட்டு இருக்க இதெல்லாம் மொத்தம் எவ்வளவு கணக்காக்கி பாருங்க ஓ விலைக்கு வாங்க வந்திருக்கீங்களா 25 ரூபாய் ஆச்சு 25 ரூபாயா அப்ப இது ரெண்டே தூக்குறங்க பணம் இருக்கு இருபத்தஞ்சு பைசா வச்சுட்டு இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வியாபாரம் பண்ண வந்திருக்க மாவன இன்னைக்கு ஏதாவது நீ வாங்கல உன்னா மிதிச்சு போடுவேன் ஒரு பயிர் இலவச இணைப்பா இருபத்தஞ்சு பைசாவுக்கு ஒரு கிளியாஞ்சட்டி வாங்கிட்டு ஒன்னாயிரம் ரூபாய் உண்டியில நீ இனாமா கேக்குறியா அப்படியே சைடுல போயிரு நீ <laughs> இந்த சின்னத்துறைய பத்தி இனிமேலாவது புரிஞ்சுக்க என்னடா எங்க பார்த்தாலும் அழகு துணியா கிடக்குது அந்த ஏகாலி மாவ வரலையா அந்த பொட்டச்சி உங்களைய எடுத்தறிஞ்சு பேசிட்டாங்க என்ன 
இனி எந்த ஆத்திலையும் கழுவ முடியாத அளவுக்கு அவளை அழுக்காக்கிட்டு வாங்க கழுதைய கட்டி கொண்டாந்து கொட்டையில போடுங்க இனிமே நம்ம வீட்டை தவிர ஊர்ல வேற ஏன விட்டு துணி அவன் வெளுக்க கூடாது அருவாலை தாண்டி எவனாவது ஒரு அடி எடுத்து வச்சிங்க அத்தனை பேர் தலையும் தரையில உருகும் ஊருக்கு போதான் வண்ணாத்தி உள்ள இருக்கால அவளை வெளியே அனுப்பு இல்ல நான் உள்ள போயிருவேன் போன போன மாதம் வெளியே வருவேன் ஏகாலி விட்டு பொண்ணுதானே ஏளனமா நினைச்சு எவனாவது இவன் மேல கை வச்சீங்க எவனும் உயிரோட போக முடியாது இவதான் நான் கட்டிக்க போற பொண்டாட்டி ராஜாங்கோ இனிமே உனக்கு உங்க ஆளு நடக்கும் நான் தான் நான் என்ன கடவாங்கி இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து முன்னாடி சொல்லிருக்கணும் 
வைரமோதிரமும் ஒரு நாளைக்கு இருபது பணம் ஏறி இறங்கினா அதையும் போட்டு போற அப்புறம் நீ பேர் காலத்துக்கு வந்து குழந்தை பத்துக்கிட்டேனா போ பிள்ளைக்கு செயின் போடணும் மோதிரம் போடணும் இவ்வளவு தானே போட்டு போற என்னமா மொத்த புள்ள பெத்துக்கிட்டா என்ன பரவாயில்ல ரெட்ட புள்ள பெத்துக்கிட்டா பிரசாதம் <laughs> படைச்சிட்டு போயிருக்கா ஏய் 
இன்னைக்கு எங்க அப்பா நினைவு நாள் ஊருக்கே அரசால் ஒரு வீடு கூட தொடர்ந்துருக்க கூடாது பஸ்ஸு கூட ஓடக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெரியவர்க்க <laughs> 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 மானோ மரியாதை எல்லாமே ஆத்த கடந்து போயிருச்சு இந்த ஊர்ல என் வார்த்தைக்கு மறு வார்த்தை பேசாம மதிச்சு நடந்தானுங்க நேத்து பொழைக்க வந்த பையன் என்ன நெஞ்சலியே மிதிச்சுட்டான் என்ன மதிக்காதவன் நாளைக்கு இந்த மண்ணை மிதிக்க கூடா புரிஞ்சதா போங்கடா
அந்த பாவிகள் அடி சவுதி விடாத அவர் அடி வெட்டி கொல்லு நீங்க என்ன நம்பி ஒப்படைச்சு இந்த ரெண்டு உயிருமே நான் பத்திரமா காப்பாத்தி கொண்டு வந்துட்டேன் ஐயா அந்த கடவுளா பார்த்து தாயா உன் இந்த ஊருக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கு நாங்க தனோ செத்து செத்து பொழைச்சிட்டு இருந்தோம் ஐயா இந்த ஊருக்கு ஒரு நல்ல காலம் வராதான்னு நாங்க கும்பிட்ட தெய்வம் எங்களை கைவிடலையா நீ நல்லா இருக்கணும் சாமி இனிமே இந்த ஊர்ல நீ எவனுக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல இது நான் பொழைக்கி வந்த மண்ணு இந்த மண்ணுல பிறந்த உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா நான் என் உயிரை கொடுக்க தயாரா இருக்கேன் இனிமே அவங்க சாராய பாட்டில் உங்க வீட்டு முன்னாடி கொண்டு வந்து பயந்து போய் அந்த சாராய பாட்டில் நீ கையில் எடுக்க வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக செருப்பையும் வழக்கு மாத்து கட்டி எடுங்க சினிமா கொட்டையில் எத்தனை தடவை கடைசி பாட்டு போட்டாலும் நீங்க யாரும் சினிமா கொட்டைக்கு போக வேண்டாம் அவன் கொட்டம் தானா அடங்கும் அதையும் மீறி உங்களை யாராவது மிரட்டினா இந்த சாமண்டிக்கு பதில் சொல்லிட்டு தான் உங்க மேல கை வைக்க முடியும் உனக்கு ஆயு சிறக ரொம்ப தீர்க்கும் அன்னத்துக்கும் குறவில்ல துணிமணிக்கும் குறவில்ல அத எல்லார் வீட்டிலும் போடுறாங்களே நீ பிறந்த இடம் பூமனக்கும் போற இடம் பொண்ணாகும் அது இருக்கட்டும் அம்பிட்டு பெரிய மனுஷன் ஊர் மத்தியில நிக்க வச்சு நாளைக்கு நான் கட்டிக்க போற பொண்டாட்டின்னு பட்டு சொல்லிவிட்டாங்க அவங்க பேர் நல்லா பார்த்து சொல்லு என்ன யோசிக்கிற சும்மா சொல்லு ஆத்தா நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காத நீ மனசுல நினைச்சிருக்கிற மவராசனுக்கும் உனக்கும் சாந்தி முகத்தை முடிஞ்ச பிறகுதான் கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லல ஆத்தா குறி சொல்லுது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி சாந்தி முகூர்த்தம் நடக்கும் இது எப்படி அந்த மனுஷன் கிட்ட நான் சொல்லுவேன் அப்ப எனக்கும் அவருக்கும் கல்யாணம் நடக்காது ஒண்ணுமே புரியலையே இப்ப என்ன பண்றது வரீங்க <laughs> ஒன்றே மேல ஏய் என்ன விளையாடுறியா 